Всем привет, вы на канале GameTop. Сегодня в Raziel вышло обновление. И давайте сейчас вместе на его посмотрим, что же там добавилось. Самый главный момент это то, что в Raziel у нас стартанул пятый сезон. Вот сегодня первый день. И сезон продлится два месяца. 60 дней. Так, давайте посмотрим. Вообще, есть смысл покупать сезон или не покупать сезон? Если вы играете постоянно и вы планируете играть в долгую, то сезон нужно покупать вот 100-100%. Кстати, стоимость сезона не такая уж, уж и дорогая. Но за эту небольшую сумму вы получите очень неплохой буст героя с дальнейшим развитием героя на будущее. Помимо ресурсов, давайте посмотрим, что мы здесь получаем. Итак, листаю. Ну, сейчас я полистаю самое интересное. Посмотрим, что здесь дают. Ну, дают титул. Титул плюс 5 атаки. И вроде бы плюс 5 атаки это мелочь. Но на каждом сезоне много титулов. И когда вы много сезонов отыграете, я же говорю, типа, э, с, нужно рассчитывать, э, нужно покупать, если вы играете в долгую. Если вы не планируете играть в долгую, тогда покупать, конечно же, вам ничего здесь не надо. Зашли, поиграли и забыли. Но я играю в долгую, в долгую, поэтому я сезон покупаю. И вот на каждом сезоне есть много титулов. Там 3, 4, 2 титула. И каждый титул там по 5, по 6 и немножко-немножко добавляет всего. И оно потом со временем это накапливается, накапливается, накапливается. И так собирается буст героя. Следующий титул на две брони всего лишь. Всего лишь две брони. И в этом сезоне мы сможем получить э, скины, которые вроде бы уже у нас были. Вот э, что-то похожее было. Ну, визуально скины тот самый. Только данный скилл имеет такой немножко зеленый оттенок. Да, 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 да. Это как бы все отличия. Как бы все отличие его. Возможно, у вас появятся вопросы. Зачем мне эти скины, если они мне визуально не нравятся, и по статам у меня есть такие же скины, которые по статам, по своим характеристикам ничем не отличаются. Э, все дело в коллекциях. Во-первых, они добавляются в коллекцию, тоже повышают нам статы. Э, даже, возможно, эти скины будут добавляться... Вы слово забыл. Э, а, вы трансмоги. Там тоже, когда мы добавляем шмотки в коллекцию трансмогов, у нас тоже повышаются статы. И даже когда мы добавили все эти костюмы в коллекцию, э, добавили вы трансмоги, и у, нас, и у нас все равно есть ненужные э, костюмы, ненужные скины есть, мы берем вот эти ненужные и с их крафтим нужные, потому что самые крутые костюмы, самые крутые вот эти вот скины, образы, мы сможем получить только через крафт. Поэтому чем больше мы получаем скинов, чем больше получаем этих костюмов, тем лучше. Следующий титул тоже на две брони, всего лишь листаем дальше. Четвертый титул на хп идет, на 98 хп. Еще один титул на ХП, это уже, наверное, аж пятый титул, шестой титул на атаку. В этом сезоне что-то титулов много дает. И по окончанию сезона мы получаем сундук с питомцем. Получаем вот такой вот камень. И смотрим следующий пункт обновления. В игре добавилось 5 новых питомцев SSS класса. Вот получается не раз, два, три, четыре, пять. Вот эти пять питомцев. Они типа, как я понимаю, улучшенная форма. Ну, не улучшенная форма, а смотрите, они визуально, эти питомцы визуально. Мы же только такую темную форму можем посмотреть. Но они визуально похожи на вот этого питомца. Потому я и сказал, типа, вот эти новые питомцы, как будто улучшенная форма вот этого питомца и вот получается что мы по окончанию сезона возьмем тот сундук с питомцами и в том сундуке мы возьмем один и э, возьмем одного питомца на выбор вот из этих новых пяти так читаем дальше 
много новых заданий в пятом сезоне. Задание это в смысле вот эти вот челлендж. Вот сезонные челленджи. Здесь мы получаем вот эти вот токены. Так, нужно будет Land of Hell проходить, Таверну проходить, Демон Land проходить и Эйбус проходить. Абсолютно все то же, что и было в прошлом сезоне. И награда та же, что было и в прошлом сезоне. Короче, челлендж, как я вижу, вообще не изменился. То, что было, то и осталось. Мы, короче, будем получать много вот этих вот сезонных токенов. И вот что мы можем здесь получать за эти сезонные токены. Банки, ресурсы для крафта, для улучшения. Вот эти сезонные токены, медальки сезонные, вот эти шарды сезонные тоже будем получать. И с каким-то шансом будем этих питомцев получать. Я себе в прошлом сезоне два раза выбивал... Вот этого вот красного питомца, самого первого, вот этого. Он, по идее, на нормал атаку. И сейчас я покажу вам его. Вот этот питомец. Вот и спасибо сезону. Я его два раза выбил. Получается, я его э, два раза улучшил. Также добавили вот такой вот сундук за прохождение Демон Ленды э, соло режим. Не знаю, это на весь сезон или нет. Но пока что он падает. Пока что его можно фармить. А, не, все, я вижу. Короче, с 23 по 29 марта эти сундуки можно фармить. Также в эти выходные 27 и 28 марта в Demon Land соло режим Drop X3. По факту это, ребята, и все. Вот такое вот э, обновление. На прошлом стриме, когда мы играли в Розель, я уже высказывался о том, что игра вообще не развивается. Вот такие вот мелкие обновления делают, а по факту игра все, стопорнулась. Даже если посмотреть на китайскую версию, там типа самая актуальная версия, там тоже ничего толком не появляется. Больше скинов, больше питомцев, больше шмоток и все. А сам игровой процесс и какой-то новый игровой контент вообще не добавляется. Ладно, ребята, на этом все. Спасибо за внимание. Видосик можно, даже нужно поддержать лайком. Всем пока. Бабах! -ба!